Willkommen hier in der Kirchenanlage in Frick. In diesem Video geht es um die direkten Bekämpfungsmaßnahmen der schwarzen Kirchenblattlaus unter Witterungsschutz. Die schwarze Kirchenblattlaus ist ein bedeutender Schädling in Niederstammkirchenanlagen mit Regenschutzabdeckungen. Regenschutzabdeckungen können das Mikroklima in der Kirchenanlage verändern und dadurch die schwarze Kirchenblattlaus begünstigen. Die Blattläuse saugen im Frühjahr und im Frühsommer an den Knospen und an den Blättern. Dies führt zu starken Einrollungen der Blätter. Außerdem scheiden die Blattläuse Honigtau aus, auf dem Rustaupilze wachsen können. Die Verschmutzung der Blätter führt zu einer stark reduzierten Photosynthese und die Verschmutzung der Früchte macht diese nicht mehr marktfähig. Um dem Blattlausbefall vorzubeugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Ansätze. Einerseits gibt es die Möglichkeit, im Herbst die zurückfliegenden Blattläuse zu reduzieren. Andererseits ist es auch eine Möglichkeit, im Frühjahr mit direkten Bekämpfungsmaßnahmen die Herbstbehandlungen zu kombinieren. Im Herbst fliegen die geflügelten Blattläuse von ihren Zwischenwerten, krautige Pflanzen wie Gallium oder Veronika, zurück auf die Kirschbäume, legen ungeflügelte Blattläuse, welche wiederum die Wintereier ablegen, an der Basis der Knospen, in den Rindenspalten und an jungen Trieben. Kaolin kann im Herbst eingesetzt werden, um den Rückflug und die Etablierung der schwarzen Kirschenblattlaus auf den Kirschbäumen zu verringern. Diese Behandlungen führen zu einer verringerten Anzahl an Stammmütter im folgenden Frühjahr. Kaolin sollten Sie im Herbst dann applizieren, wenn die ersten geflügelten Blattläuse auf den Blättern gefunden werden. Wird der Kaolinbelag durch Regen abgewaschen, sollte er bis zum Ende des Blattfalls erneuert werden. Kaolin hat verschiedene Wirkungsweisen. Einerseits können die Blattläuse durch den weißen Belag die Kirschbäume weniger gut finden. Andererseits wird, wenn die Blattläuse auf dem Blatt landen, ihre Mobilität vermutlich durch den Staub verringert, die Sterblichkeit erhöht und die Eiablage reduziert. Neben den Herbstkampagnen kann man die schwarze Kirschenblattlaus auch direkt im Frühjahr bekämpfen. Die Blattläuse überwintern im Eistadium auf den Bäumen. Aus den Wintereiern schlüpfen im Frühjahr die Stammmütter, welche sich ungeschlechtlich vermehren. Jede Stammmutter vermehrt sich exponentiell. Deshalb ist eine frühzeitige Bekämpfung matschentscheidend. Zur Reduktion der Stammmütter im Frühjahr empfehlen wir eine Applikation mit Paraffinöl. Der Zeitpunkt der Applikation ist vor dem Knospenaufbruch. Wir empfehlen, das Paraffinöl mit einer möglichst hohen Aufwandmenge an Wasser zu applizieren, bis zur Tropfnässe. Nur so kann man alle Stammmütter gut erfassen. Die Paraffinölapplikation wird dann durchgeführt, wenn die Stammmütter anfangen, aus den Wintereiern zu schlüpfen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Blattläuse in den Wintereiern einen erhöhten Sauerstoffbedarf und ersticken unter der Ölschicht. Die Wirkung tritt erst nach einigen Tagen nach der Behandlung ein. Es gibt weitere direkte Bekämpfungsmaßnahmen, die nach der Blüte im Frühjahr eingesetzt werden können. Eine davon ist eine Kombination aus Pyretrum und Seife. Dabei ist beim Zeitpunkt der Applikation wichtig, dass die Blätter der Kirschbäume noch nicht eingerollt sind, da Pyretrum ein Kontaktinsektizid ist. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit nach der Blüte besteht darin, Niemöl auf die Blätter zu applizieren. Das Niemöl muss zuerst über die Blätter aufgenommen werden und wirkt daher eher langsam. Weitere Informationen finden Sie im Fibelmerkblatt Pflanzenschutz im Bio-Steinobstanbau erhältlich im Fibelshop. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Kirchensaison. Musik